সুপ্রভাত বন্ধুরা আজ অনেক ভোরে উঠেছি তো ঘুরে উঠেই জানাই এই ফুল দেখিয়ে ফুলের শুভেচ্ছা তো তোমরা আজ দেখতে থাকো আজ ভিডিওটা আমি এখান থেকে শুরু করছি একদম ভোরবেলা থেকে তার সাথে খুব ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার হাঁটছিলাম আর ভাবছিলাম যে ভিডিও করে ফেলি তার সাথে আজকে একটা স্পেশাল ভিডিও যাবে তোমরা আমার দিদির শ্বশুরবাড়ি কোনোদিনও দেখো নি আজ তোমাদের শেয়ার করবো দিদির শ্বশুরবাড়ি তো তোমরা সাথে থেকো দেখতে থেকো কাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই সুস্থ ভালো আছো তো আজ দিদির বাড়ির লাস্ট দিন আজকে চলে যাচ্ছি বাড়ি আর বাড়ি যাওয়ার আগে আকাশদা কি নিয়ে এসছে দেখো বড় বড় গলদা চিংড়ি না বাগদা চিংড়ি সেগুলো নিয়ে এসছে যে আজকে এটা খেয়ে বাড়ি যাব তো এটা এখন কাটতে হবে দিদি কাটুক বামি কাটি কাটব ভীষণ শক্ত আর নিয়ে এসছে বড় বড় লাড্ডু বলছে লাড্ডু আর এই চিংড়ি মাছকে বাড়ি যা তাই বলছে আর হ্যাঁ বাড়ি যাওয়ার আগে আর একটা জায়গায় যাবো সেটা হচ্ছে দিদির শ্বশুরবাড়ি তো আজকে দিদির শ্বশুরবাড়িতে যাব পারলে তোমাদের সাথে সাথে শেয়ার করবো শ্বশুরবাড়ির থেকে একবারে আমি ওইখান থেকে বাড়িতে নেমে যাব আর দিদিরা এই বাড়িতে চলে আসবে তো আজকে দিদির শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছি তোমাদের সাথে সাথে শেয়ার করবো আর ঝড়ে দিদিদের বাড়ির গাছের এই নারকেল পড়েছিল সেই নারকেলটা কিন্তু আকাশদা কেটে রেডি করে দিয়েছে এই যে নারকেল ফাটিয়েও দিয়েছে ছাড়িয়ে 
তো এই নারকেলটা দিয়ে কিন্তু আজকে চিংড়ি মাছের মালাইকারি হবে তো আজকে তো জমে যাবে চিংড়ি মাছের মালাইকারি তো দেখি আমি করতে পারি চিংড়ি মাছের মালাইকারি তো দিদি বলে যে আমি কিন্তু ভালো করি তো দেখি কে করে চিংড়ি মাছের মালাইকারি তো চলো সবাই দেখতে অনেক লোক দেখবে পেট তো খাপ করবে खाचे मध्यखने बिस्टिंग रोद उठे जल बस जल थे तो ना कि चलो पर তো আমরা বেরিয়ে পড়েছি গোছানো হয়ে গেছে আর এই যে তো এই যে আমরা গুছিয়ে নিয়েছি আর এই যে দিদি এই যে ও ওরও গোছানো হয়ে গেছে তো আমরা বেরোচ্ছি আর যাব হচ্ছে ট্রেনে তো চলো যদি দেখাতে পারি দিদি শ্বশুর বাড়ি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো আর ওই দেখো বাচ্চা দৌড়চ্ছে মানে বাচ্চাদের সাথে বাচ্চা তৈরি হয়ে যায় আমার জাম্বু
তো ফাইনালি দিদি শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে গেছি এই যে সামনে যে বাড়িটা দেখছো সেটা দিদির শ্বশুরবাড়ি আর দিদিরা কিন্তু জয়েন্ট ফ্যামিলি দিদির আরও তিন মানে এক দেওয়র আর দুই ভাসুর আছে তো তারা কিন্তু সবাই এই বাড়িতে থাকে তো সবার ঘরে ঘরে আমরা ঘুরছিলাম দেখছিলাম আর কথা বলছিলাম সবার সাথে দিদিদের প্রচুর জায়গা প্রচুর তো সেই জায়গাগুলো আমরা দেখছিলাম দিদিদের অনেক পুকুর আছে তারপরে হাঁস মুরগি সব আছে যেহেতু এটা গ্রাম তো দেখো করলাম হাঁস মুরগি সব ভর্তি বাড়িতে তো যেটুকু পারলাম তোমাদের সাথে সেটা শেয়ার করলাম এখানে দেখো দিদি শাশুড়ি যে খাটে বসা আমরা কিন্তু ওনাকে দেখতে গেছিলাম তোমা তো জানোই কারণটা দিদি শাশুড়ি কিছুদিন আগে শরীর খাপ ছিল হাসপাতালে ভর্তি ছিল আর সেখানে দিদি শাশুড়িকে দেখাশোনার জন্য কিন্তু একটা ছিল সেই হাসপাতালে তো তার জন্য কিন্তু যা দেখা মানে সে একটু সুস্থ হয়েছে তাই একটু দেখতে গেছিলাম তো তার জন্য দেখো আমরা বসে সবাই গল্প করছি আর এখানে দিদির বড় ভাসুরের মেয়ে আর দিদি সেই যে ভাসুরের ছেলেও কিন্তু ওখানে আছে তো আমরা সবাই মিলে গল্প করছিলাম আর তার সাথে আকাশদাকে মানে আমার জাম্বুকে বারবার জড়িয়ে ধরছিল কারণটা হচ্ছে আমার মেয়েকে আর দিদির ছেলেকে জ্বালাচ্ছিল কারণ ওরা জানে ওদের বাবা আর আমার মেয়ের মেশো তো কেন জড়িয়ে ধরবে তো বারবার জড়িয়ে ধরছিল আর ওরা যাচ্ছিল খেপে আমার মেয়ে বিশেষ করে খেপে যাচ্ছিল যে ওর মেশোকে কেন জড়িয়ে ধরা হবে তো তখন আমরা বোঝালাম যে এটা মেশোর মা মেশোর মা জড়িয়ে ধরবে না তো কে জড়িয়ে ধরবে মেশোকে তাই না এই যে দেখো এখানে বারবার জড়িয়ে ধরছে আর আমার দিদির ছেড়ে খেপে যাচ্ছিল হাসছিল মিটি মিটি কিন্তু ভিতরে ভিতরে রেগে যাচ্ছিল যে আমার মেয়ে কোমর হাতে দাঁড়িয়ে আছে কেন মেশোকে জড়িয়ে ধরবে তাই ওই যে বুনুকে পাঠিয়ে দিচ্ছে নিজেও চলে যাচ্ছে রাগের ছোটে তো তোমরা দেখতে থাকো আর আমার মেয়ে আর দিদির ছেলে যা করছিল গ্রাম সাইড যেহেতু ওরা গ্রামে কোনো মানে গ্রামের পরিবেশ দেখেনি অতটা তো ওখানে গিয়ে হাঁস মুরগি পুকুর দেখে খুব খুশি খুব আনন্দ করছিল যেটুক টাইম ছিল খুব আনন্দ করেছে তো দিদির শাশুড়ি এখন সুস্থ আর সেটা দেখে খুব ভালো লাগছে যে কথাবার্তা হেসে খেলে বলছিল তো তাই কিছুক্ষণ পরে আমরা বেরিয়ে এসেছি আর আসার সময় বলে এসছে দুদিন পরে আবার তারা বাবা মাকে দেখতে আবার আসবে এখানে তো ফাইনালি দিদির শ্বশুর বাড়ির থেকে ঘুরে আমরা বাড়ি চলে এসেছি এই এখন বাজে হচ্ছে রাত্রির নটা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয় তো নটার সময় আমরা বাড়ি চলে এসছি আর কি বলবো ওখানে তো প্রচুর খাওয়া দাওয়া হলো তো এখন কোনো রকম একটু সিদ্ধ ভাত বসিয়ে নেব ওরা রান্না বান্নাও করেছিল আমাদের খাওয়া বল জোর জবস্তি করছিল কিন্তু আমার বড় মেয়ে যেহেতু যায়নি আমার বড় মেয়েকে নিয়ে গেছিলাম না কারণ আমার বড় মেয়ে তো মা বাড়িতে ছিল আমি ছোটোটাকে নিয়ে গেছিলাম খালি এই যে ছোটোটা যা গিয়ে দুষ্টুমি বুদ্ধি করছিল ওখানে অনেকগুলো বাচ্চা কাচ্চা পেয়েছে ব্যাস তাতেই ও মহারাজ হয়ে গেছিল লাফা লাফি ঝাপা ঝাপি তো এরা তো পেট ভর্তি করে খেয়ে এসছে কিন্তু আমরা আর ভাতটা খাইনি কারণ ভাত ছাল সব কী করেছিল কিন্তু বললাম যে না বাড়ি থেকে কোনো রকম আমরা করে খেয়ে নেব ওখানে কিন্তু চাউমিন টাউমিন যা পেরেছে তাই এনে এনে খাই আর বাড়ি ছিলাম না যেহেতু সেহেতু ওয়াইফাই লাইন অফ ছিল ওই যে তাই মাত্র চালু করলাম কারণ দিদির বাড়িতে যখন ছিলাম তখন ঝড় বৃষ্টি লেগেই ছিল বিদ্যুৎও চমকেছিল তো আমি যা বাড়ি থেকে যাওয়ার সময় কিন্তু আমি ওয়াইফাই লাইন খুলেই 
তারপর গিয়েছিলাম তো এখন এসে ওয়াইফাই লাইনটা চালু করলাম আর তো জানোই ওয়াইফাই লাইন চালু না করলে আমার নেটেও কাজ করবে না তো নেট চালু করার জন্য তো ওয়াইফাই লাইন চালু করতেই হবে চলো আর এই কদিন বাড়ি ছিলাম না ঘরের অবস্থা একটু শোচনীয় আছে জামা কাপড় এখানে ওখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটে আছে তো এগুলো সব একটু পরিষ্কার করে নেব আর ঘর মুছে নিয়েছে কারণ ওনার একটা গুণ আছে আমি যখন বাড়ি না থাকি তো উনি যেদিনকে হয়তো আসবো মানে একদিন বাদে একদিন কিন্তু উনি ঘর মুছে নেয় তো আমি এই কদিন যে বাড়ি ছিলাম না উনি কিন্তু একদিন 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 বাদে একদিন কিন্তু উনি মুছে নিয়েছে একদিন মনে ঝাড় দিয়েছে আর একদিন মনে মুছেছে আমাকে বলছিলো যান তো এসে দেখছি ঘর একদম চকচক করছে কিন্তু জামা কাপড়গুলো এই দিক ও দিক সে দিক জামা কাপড়গুলো এই দিক ও দিক সে দিক আছে তো একটু ঘরটা একটু পরিষ্কার করে নিই ঘর ফর ঝাঁতে আছে এগুলোতে আর হাত দিতে হবে না খালি এখন ভাত বসাবো সেদ্ধ দেবো ডাল সিদ্ধ আলু ভাতে ডিম সিদ্ধ দেবো আর হ্যাঁ এগুলো একটু গুছি না তো ভিডিওটা আমি আর বড় করতে চাই না ভিডিওটা আমি এখানেই এড করব সবাই সুস্থ থাকবে ভালো থাকবে আর আমার ভিডিও ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবে তো আবার দেখাবে অন্য ভিডিওর সাথে ততক্ষণের জন্য